ఎనర్జీ డెఫినెట్ గా గుడ్ హెల్త్ కి ఎంతో ఉపయోగపడతాయి ఓకే సో ఇవాళ కూడా అలాగే రెండు వండర్ఫుల్ రెసిపీస్ తో మీ ముందుకు వచ్చేసాం సో స్టార్ట్ చేద్దామా హాయ్ గౌరీ హాయ్ మనుషా రెడీ యా రెడీ సో ఈ రోజు ఏం చూపించబోతున్నాం రెసిపీస్ అండ్ వాటి ద్వారా ఏం మాట్లాడుకోబోతున్నాం యా సో ఫస్ట్ రెసిపీ ఏ చాలా సింపుల్ శాండ్విచ్ అన్నమాట ఓకే డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ లో సూపర్ సో ఎగ్ అండ్ బాటిల్ గోడ్ శాండ్విచ్ మనం ఇప్పుడు చేసుకోబోతున్నాము బాటిల్ గోడ్ తో శాండ్విచ్ అంటే డిఫరెంట్ ఏ ఎప్పుడు శాండ్విచ్ లో ఇంచుమించుగా అవే వెజిటబుల్స్ వేసుకుంటూ ఉంటాము ఎగ్ ఓకే అంటే ఈ మధ్య కాలంలో రకరకాలుగా ఎగ్ వాడుతున్నాం కాబట్టి బట్ ఈ వెజిటబుల్ అండ్ ఎగ్ కాంబినేషన్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంది యా చూద్దాం మరి టేస్ట్ ఓవరాల్ గా ఎలా ఉంటుంది మన శాండ్విచ్ ఓకే సో ఇది మన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే లాట్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయి సో మనం ఇది దుర్ములా వాడుతున్నాం సో ఎగ్ అండ్ బాటిల్ గోడ్ అనుకున్నాం కదా సో రెండు ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయని అంటారు కానీ యా ఇప్పుడు మనం వైటమిన్ ఏ బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ ఐరన్ బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాము వైటమిన్ అది నువ్వు అన్నట్టు న్యూట్రిషన్ పరంగా అన్ని తెచ్చినట్టే అట్ ద సేమ్ టైం శాండ్విచ్ అనగానే మనకి ఏవైతే కొన్ని టేస్ట్లు బేసిక్ గా ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటాము అలవాటుగా అనుకుంటాము అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి బాగుంది సో మనకి సొరకాయ అనేది ఎలాంటి డిఫరెన్స్ తీసుకొస్తుందో చూడాలి సో కుక్ చేయాలి కదా ఆబ్వియస్ గా ఎన్ని వెజిటేబుల్స్ కాబట్టి అన్ని సాల్ట్ చేసుకుని మనము బ్రౌన్ బ్రెడ్ శాండ్విచ్ లో మనం పెట్టుకోవడమే ఎస్ బటర్ వేసుకుంటున్నాము శాండ్విచ్ అంటే కొంచెం అవే మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇంకొక బ్రెడ్ స్లైస్ కాకుండా ఇలా డిఫరెంట్ కొన్ని ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ కనుక మనం వేసుకున్నాము ఇంకా మంచిది ఒక్క శాండ్విచ్ నే కొంచెం రిచ్ గా ప్రిపేర్ చేస్తే బాగుంది సో ఉల్లిపాయలు వేసేసుకుందాం సో మనకి నచ్చినట్టు ఈ శాండ్విచ్ అంటే ప్లెయిన్ గా ఉంటుంది అనే ఉండక్కర్లేదు ఆర్ చీజ్ లో మేనీస్ లో బాగా డిప్ చేసి వెజిటబుల్స్ అన్ని కూడా గ్రిల్ చేస్తూ ఉంటారు అలానే ఫ్యాట్ ఎక్కువగా కూడా ఉండక్కర్లేదు కొంచెం మనకి కావాల్సినట్టు లైక్ ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకుంటున్నాం పెప్పర్ వేసుకుంటాం టొమాటో సాస్ వేసుకుంటున్నాం సో ఇలా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో వేసి చేసుకోవడం వల్ల ఇలాంటి ఒక ఫెసిలిటీ అడ్వాంటేజెస్ కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు సన్నగా కట్ చేసి తెచ్చుకుంటాం అనమాట మరి పచ్చిమిరపకాయ తిన్నట్టుగా ఉండకుండానే కారం తెలుస్తూ ఉంటే సార్ వెజిటబుల్స్ ఏవి కూడా మరి ఎక్కువగా సాల్ట్ అవ్వకూడదు కూర వండుకున్నట్టు సో కొన్ని స్ప్రింగ్ అనియన్స్ కూడా వేసుకోవాలి సో క్యారెట్ ఓకే కుర్మిన క్యారెట్ ఇది కూడా ఆబ్వియస్ గా మనకి కొంచెం కన్సిస్టెన్సీ పడిపోకుండా విరిగిపోకుండా ఉండాలంటే ఎప్పుడు కొంచెం మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఉన్న వెజిటబుల్ అండ్ ఆకుకూర కూడా వేసేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ క్యాబేజ్ తర్వాత పాలకూర సో ఎర్లీ మార్నింగ్ మనం కనుక ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నాము అంటే చాలా మంచిగా నేను ఎలా అయితే ఒక్కొక్క వైటమిన్ కౌంట్ చేస్తున్నానో ఇక్కడ మీరు తినేటప్పుడు కూడా అన్ని వైటమిన్స్ మనకి అందుతాయని చెప్పేసి మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి డిఫరెంట్ కలర్స్ మేజర్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంతే అవును అవును తర్వాత ఫిల్లింగ్ నెస్ ఫిల్లింగ్ గా ఉంటుంది ఇంత ఫిల్లింగ్ మనకి ఆల్మోస్ట్ అన్ని రకాల విటమిన్స్ కవర్ అవుతున్నాయి కాల్స్ వస్తున్నాయి ఫిల్లింగ్ గా ఉంటుంది అండ్ ఎగ్ నుంచి గానీ అలా ప్రోటీన్ కూడా వస్తుంది ప్రోటీన్ అది కొంచెం మనకి ఎలాగో ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ చాలా మంది కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు సో రెండే ఇడ్లీ తింటే నాకు సరిపోదు దోశ కూడా రెండే తింటే నాకు సరిపోదు మళ్ళీ ఆకలి వస్తుంది అందుకని నేను నాలుగే తినేస్తాను అంటారు అసలు మనం ఎవ్రీ ఫ్రీక్వెంట్ గా కొంచెం కొంచెం తినాలి అని చెప్తూ ఉంటాము కానీ ఆఫీస్ కు వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి టైం ఉండదు అందుకే ఒకటే సార్ ఎక్కువ తినేస్తాం అంటారు అవును కానీ అలా అని చెప్పేసి ఒకటే టైమ్ లో తినడం వల్ల బాడీ అలా అర్థం చేసుకోదు బాడీ ఓన్లీ స్టోర్ చేస్తుంది మనం ఏదైతే ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాము ఫ్యాట్ లాగా సో అలా మనకి వెయిట్ పెరగడం అనేది అవుతుంది సో అందుకని మార్నింగ్ ఇలా కొంచెం హెల్దీగా ప్లాన్ చేసుకున్నాము అంటే చాలా మంచిది అండ్ ఇప్పుడు కొంచెం మనం బాటిల్ గోడ్ కూడా వేసేసుకున్నాము ఓకే సో తురిమి తెచ్చుకున్నాం కదా సో ఒకసారి ఇప్పుడు ఓకే మనం రెగ్యులర్ గా శాండ్విచ్ లో ఒక రెండు మూడు వెజిటబుల్స్ వేస్తూ ఉంటాము అలా కాకుండా 
ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ వేయాలి అనేది అర్థం అవుతుంది అంటే ఇలా కూడా చేయొచ్చు చక్కగా బట్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ బాటిల్ గౌడ్ ఇక్కడ మనం ఆనపకాయ వాడడంలో ఏంటి మెయిన్ యూజ్ సో మేజర్ గా మనము శాండ్విచ్ లో ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాము అంటే ఇలాంటి వెజిటేబుల్స్ జనరల్ గా మనం తినే వెజిటేబుల్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ బాటిల్ గౌడ్ కూడా మనం చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా తీసుకోము ఎప్పుడో ఒకసారి అంటే చాలా మనకి నచ్చదు జనరల్ గా నేను సాంబార్ లో పులుసుల్లో బట్ అది లో క్యాలరీ అనమాట సో బాటిల్ గౌడ్ ఎప్పుడైనా సరే వెయిట్ లాస్ మనం ప్లాన్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది ఓన్లీ వెయిట్ లాస్ టైం ఆ పర్టికులర్ మంత్ లోనే లో క్యాలరీ వెజిటేబుల్స్ అంటే ఇప్పుడు పొట్లకాయ సొరకాయ తర్వాత కాకరకాయ ఇలాంటివి వాడుతూ ఉంటారు తర్వాత మళ్ళీ దే విల్ గెట్ బ్యాక్ రైట్ సో అందుకనే అలా కాకుండా మనం ఇలా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఏది పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయాలి మరి ఎక్కువగా తీసుకోకుండా ఓకే సో ఇది ఇంకొంచెం కుక్ అయితే సరిపోతుంది కదా అండ్ ఎస్ ఇలాపో ఒక చిన్న క్వెరీ కూడా అడిగేస్తాను సో సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ అనేది చాలా మందికి చాలా ఇష్టంగానే ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో నువ్వు చెప్తూ ఉంటావు ఎప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ విటమిన్ సి అని చెప్పేసి బట్ మధుమిత గారు హైదరాబాద్ నుంచి మెసేజ్ చేసింది ఏంటి అంటే సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ అందరూ తినొచ్చా పడ పడని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అని ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద క్వశ్చన్ మధుమిత గారు సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ యాక్చువల్లీ మేజర్ గా మనకి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో అంటే ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసుకుందాము వైటమిన్ సి రిచ్ ఎందుకంటే వాటిలో మనకి రెగ్యులర్ గా దొరికే వైటమిన్ సి కన్నా కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది స్పెషల్ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ లో సో సిట్రస్ వైటమిన్ సి మనకు తెలిసింది దాని వల్ల చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఉంటాయి ఫస్ట్ థింగ్ మనకు తెలిసిందే ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఉంటుంది కొంతమందికి డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఆర్ ఒక లేటర్ ఏజ్ అనమాట కొంచెం ఏజ్డ్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకి బాగా తేనెపులు రావడము అండ్ సరిగ్గా డైజెస్ట్ అవ్వకపోవడం చూస్తూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు కూడా చాలా ఎక్కువగా తీసేసుకుంటూ ఉంటారు మైగ్రేన్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా సిట్రస్ పడదు అంటే స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్డ్ స్ట్రాంగ్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా మైగ్రేన్ కాబట్టి సో మైగ్రేన్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొంచెం అది ఉంటుంది వాళ్ళు తప్పించి మిగతా వాళ్ళందరూ డెఫినెట్ గా తీసుకోవచ్చు వైటమిన్ సి వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా అందుతుంది బట్ నాట్ త్రూ సిట్రస్ మిగతా లైట్ ఫ్లేవర్డ్ ఏదైతే మనకి రెగ్యులర్ ఫ్రూట్స్ ఉంటాయో స్వీట్ ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి పాయ తర్వాత పైనాపిల్ మళ్ళీ కొంచెం పుల్లగా ఉండదు కాబట్టి పక్కన పెట్టేయచ్చు పపాయ యాపిల్ జామకాయ పర్వాలేదు కొంతమందికి పడదు అది బట్ స్టిల్ దే కెన్ హ్యావ్ అదేం జలుబు కాదు కాదు బట్ స్టిల్ దే కెన్ అంటే త్రూ అదర్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవచ్చు వెజిటేబుల్స్ తీసుకోవచ్చు అలా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో యా తెలుసుకున్నారు కదండి వైటమిన్ సి సిట్రస్ గురించి ఎవరెవరు తినొచ్చు ఎవరెవరు కంట్రోల్ చేసుకోవాలని సో నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ చూద్దాం శాండ్విచ్ ప్రిపరేషన్ లో శాండ్విచ్ మనం జనరల్ గా అయితే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఈజీగా ఉంటుంది తినడానికైనా క్యారీ చేయడానికైనా కాబట్టి ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాం ఆఫ్ కోర్స్ టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది బట్ అదే ఇంట్లో కూడా హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ గా కలిగి హెల్దీ స్నాక్ గా కానీ శాండ్విచ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలని అనుకున్నప్పుడు ఇంత మంచి వెజిటేబుల్ కాంబినేషన్ అఫ్ కోర్స్ ఎగ్ కూడా యాడ్ చేసి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఖచ్చితంగా నోట్ చేసుకోండి చాలా బాగుంది ప్రొసీజర్ సో మనకి వెజిటేబుల్స్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ వెజిటేబుల్స్ ని మనం తురిమే వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇంత మంచి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ యా సో ఇప్పుడు ఎగ్ కూడా మనం స్క్రాంబుల్ చేసేసుకుందాము దాంతో పాటు ఓకే సో మొత్తం ఒకసారి సాల్ట్ అండ్ యా సో మనం ముందు కూడా ఒకసారి ఇలానే వెజిటేబుల్స్ తో పాటు మనం ఎగ్ బీచ్ చేసి వేసుకున్నాము మొత్తం వెజిటేబుల్స్ అన్నిటికీ కూడా మంచి కోటింగ్ లాగా కూడా వచ్చింది మనకి ఎగ్ అవును సో ఒకవేళ అంటే ఇలా ఎగ్ కూడా మనకి ఫ్రైడ్ లా కాకుండా కొంచెం బాగా కుక్ అవుతుంది అంతే బట్ అలా మనకి ప్రోటీన్ కంటెంట్ కూడా బాగా లభిస్తుందని మనం ఇలా వేసుకుంటున్నాము అలా నచ్చిన వాళ్ళు కొంచెం టొమాటో సాస్ వేసుకోవచ్చు అందుకని నేను తెచ్చాను బట్ అదర్వైజ్ అది కూడా అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఓకే కొంచెం టొమాటో సాస్ కూడా వేసేస్తున్నాం నాకు కొన్ని సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్ సో లాస్ట్ లో జస్ట్ కొంచెం వేసేసుకుని మనం స్విచ్ ఆఫ్ మధ్య మధ్యలో ఎలాగ క్రంచీగా తగులుతూ ఉంటాయి కాబట్టి బాగుంటుంది కూడా ఓకే అయితే ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఒక స్లైస్ మీద యా వీట్ బ్రెడ్ మల్టీ గ్రెయిన్ బ్రెడ్ బ్రౌన్ బ్రెడ్ ఏదైనా కూడా కొంచెం ప్రిఫర్ చేస్తూ కావాలంటే మనం బ్రెడ్ ని టోస్ట్ చేసుకోవచ్చు బట్ మనకి ఆల్రెడీ వెజిటేబుల్స్
చాలా ఫీలింగ్ ఉన్నాయి ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది శాండ్విచ్ మరి ఇంత మంచి వెజిటబుల్ కాంబినేషన్ తో టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది మేము చూడాలి దానికంటే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసే బాటిల్ గౌడ్ అండ్ ఎగ్ శాండ్విచ్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఎగ్ ఒకటి సొరకాయ ఒక కప్పు సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ క్యారెట్ తురుము పావు కప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు పావు కప్పు ఉల్లికాడలు పావు కప్పు ఉల్లిపాయ ఒకటి బ్రెడ్ స్లైస్ రెండు ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి తగినంత పచ్చిమిరపకాయలు రెండు బటర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ క్యాబేజ్ అర కప్పు పాలకూర ఒక కప్పు టొమాటో సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ బాటిల్ గౌడ్ అండ్ ఎగ్ శాండ్విచ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో బటర్ వేసుకుని ఉల్లి పై ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు క్యాప్సికం స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ క్యారెట్ తురుము క్యాబేజ్ పాలకూర వేసి కాస్త మగ్గిన తర్వాత సొరకాయ తురుము కూడా వేసి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని బాగా వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇందులో ఎగ్ స్క్రాంబుల్ చేసుకుని తగినంత ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి టొమాటో సాస్ సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ కూడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి చివరిగా బ్రెడ్ పై సొరకాయ మిశ్రమాన్ని అమర్చి సర్వ్ చేసుకుంటే బాటిల్ గౌడ్ అండ్ ఎగ్ శాండ్విచ్ రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు శాండ్విచ్ టేస్ట్ చేసేస్తాం మేము సింపుల్ గా సూపర్ గా ఉంది మనం ఎక్కువ మసాలా లాగా అలా వేసుకోలేదు సింపుల్ గా సూపర్ గా అనిపిస్తుంది కదా అంటే రెగ్యులర్ గా మనకి శాండ్విచ్ ఫీల్ ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా మిస్ అవ్వట్లేదు కొంచెం ఇండియన్ ఐస్ గా కూడా అనిపిస్తుంది సొరకాయ టేస్ట్ వల్ల గానీ సొరకాయ నాకు తెలిసి కొంచెం మంచి మాయిస్చర్ తీసుకొచ్చింది కూడా కదా బైండింగ్ కూడా మైండ్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అది కాకుండా చాలా మంది కూడా అర్లీ మార్నింగ్ టైం ఉండదు అని చెప్పేసి తినరు మనకి జస్ట్ టెన్ మినిట్స్ కూడా పట్టలేదు సో ప్రీ ప్రిపరేషన్ అంటే కటింగ్ చాపింగ్ అంతా మనం బిఫోర్ హ్యాండ్ చేసుకున్నాము అంటే ఆ మార్నింగ్ మనం జస్ట్ చేసేసుకుని తీసుకెళ్ళమే లేదంటే దీని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆఫీస్ కి వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు ఆఫీస్ లో మనకి చాలా రకాల అంటే దోశ వడ ఇలాంటి ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ కూడా ఉంటాయి అరే ఎప్పుడు తినం కదా అని చెప్పేసి వెళ్ళి తినడం సో రోజు అదే మ్యాటర్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అండ్ డెఫినెట్ గా దాని వల్లే బయట తినడం వల్లనే వెయిట్ కి మనం చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా చూస్తాం అవును సో అందుకనే కొంచెం ఇంట్లోంచి ఫస్ట్ మీల్ అట్లీస్ట్ ఇంట్లోంచి ప్లాన్ చేసుకుంటే చాలా రకాల ఈవెన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ప్రివెంట్ చేయొచ్చు వెయిట్ గెయిన్ కూడా మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అవును యా ఓకే అయితే సో మంచి టేస్టీ శాండ్విచ్ చూసేస్తాం అఫ్ కోర్స్ హెల్దీ సో నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏం చేద్దాం నెక్స్ట్ రెసిపీ ఒక రైస్ రెసిపీ సో మళ్ళీ ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు లంచ్ కి ప్యాక్ చేయడానికి అంటే సింపుల్ గా కావాలి టైం ఉండదు అనుకున్నప్పుడు ఈ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో కాలీఫ్లవర్ అండ్ ఎగ్ రైస్ కాలీఫ్లవర్ అండ్ ఎగ్ రైస్ బాగుంది కాంబినేషన్ చూద్దాం మరి అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం తీసుకొస్తాయి ఓకే ఇంగ్రీడియంట్స్ వలే ఉంది కదా సింపుల్ గా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఈ ఈ కాంబినేషన్ అంతా కూడా బాయిల్డ్ ఎగ్ వాడుతున్నాము మనం యా బాయిల్డ్ ఎగ్ తెచ్చుకున్నాము సో అదే మనం యా తొందర తొందరలో ఉంటాము ఆఫీస్కి వెళ్ళడానికి అండ్ ఎగ్ వేస్తూ ఉంటే చాలా మందికి నచ్చదు అలా అంటే డైరెక్ట్ గా మనం వెజిటబుల్స్ లో మిక్స్ చేస్తే సపరేట్ గా బాయిల్ చేసుకుని తీసుకెళ్లామంటే అక్కడ మనకి ప్రోటీన్స్ అక్కడ మనకి వెజిటబుల్ ఉంటుంది మనం రైస్ కూడా వాడుతున్నాము సో అండ్ సంహా ఒక్కొక్కసారి ఎగ్ ని ప్యాక్ చేసినప్పుడు మనకి హాట్ హాట్ గా ప్యాక్ చేసినప్పుడు దాని టేస్ట్ ఆర్ అరోమా కూడా చాలా మందికి నచ్చదు సో మేబీ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ ఆప్షన్ గుడ్ ఎగ్ ని క్యారీ చేయడానికి ఓకే అయితే సో స్టార్ట్ చేద్దాం నట్స్ కూడా ఉన్నాయి వెజిటేరియన్ ఆప్షన్స్ కావాలి అంటే సేమ్ ఇలాగే మనం స్ప్రౌట్స్ క్యారీ చేయొచ్చు గ్రీన్ గ్రామ్ అవసరం లేదు ఇంకా ఏ ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు ఇంకా ఈజీ అనమాట ఓకే సో ప్యాన్ హీట్ ఎక్కింది ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసే ఆయిల్ వేసేసి దీనికి పోపు అలాంటివి ఏం లేవు పచ్చిమిరపకాయలు సో స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కూడా వేసేసుకుందాం కొంచెం ఓకే సో మామూలుగా అయితే మనం కారం అది వేసుకోం కదా కాలీఫ్లవర్ అండ్ క్యాబేజ్ లో సో ఓన్లీ పచ్చిమిరపకాయలు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకుంటున్నాము సో దీంతోనే మనకి మంచి కారం అనేది వస్తుంది ఓకే యా అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ ఓకే చాలా కొంచెం వేసుకున్నాము చాలా ఫ్రెష్లీ గ్రౌండ్ అల్లం వెల్లుల్లి కాలీఫ్లవర్ సో కొంచెం క్యాబేజ్ కూడా వేసుకుందాము సో మేజర్ గా కాలీఫ్లవర్ ఎక్కువ వేసుకుని యా సో మంచి ఫ్లేవర్ కోసం బేసి 
బేసిల్ అంటేనే ఎందుకో నాకు ఎక్కడ లేని ఎనర్జీ వస్తుంది కాంబినేషన్ కూడా బాగుంటుంది కాలీఫ్లవర్ ఇవన్నీ కూడా చాలా క్విక్ గా ఏదైనా ఫ్లేవర్స్ బాగా తీసుకుంటాను సాల్ట్ కూడా వేసేసుకుందాం మొత్తం రెసిపీకి సరిపడా ఎంతైనా ప్రస్తుతానికి ప్రస్తుతానికి అంతే కుక్ అవ్వాలి మనం అవి మనకి బాగా కొంచెం మగ్గాలి అదే యా వాటర్ లేకుండా జస్ట్ అలా సాల్ట్ సరిపోతుంది సాల్ట్ వేసాం కాబట్టి ఇంకా మాయిశ్చర్ లో కుక్ అయిపోతుంది అండ్ ఈ కాంబినేషన్ అండ్ ఈ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ రైస్ రెసిపీస్ కి మనకి వెజిటేబుల్స్ మరి కుక్ అవ్వక్కర్లేదు మనకు తెలుసు కదా ఈవెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఇలాంటివి చేసుకున్నప్పుడు ఎలా వాటిని జస్ట్ సాటే చేసుకుంటామో అలా అయితే సరిపోతుంది కాబట్టి నేను లైట్ గా ఇలా సాటే చేస్తూ ఉంటాను సో మంచి రైస్ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం కాలీఫ్లవర్ క్యాబేజ్ కాంబినేషన్ తో అండ్ వి ఆల్సో హ్యావ్ బాయిల్డ్ ఎగ్ సో ఈ కాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోనే మంచి బేసిల్ ఫ్లేవర్ తోనే చాలా మంచి అరోమా వస్తుంది ఆల్రెడీ మనకి సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కూడా ఏం వేస్తున్నాం సో నెక్స్ట్ అన్ని ఫ్లేవర్స్ మనం వేసుకోవడమే కొంచెం సాస్ అవి కూడా వేసేసుకుందాము ఓకే సో ఫస్ట్ కొంచెం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసేసుకుందాం ఓకే తర్వాత పెప్పర్ పచ్చిమిర్చి చిల్లీ ఫ్లేక్స్ పెప్పర్ మూడు వేస్తున్నాం కాబట్టి చూసుకోవాలి రెడ్ చిల్లీ సాస్ బట్ ఎనీవే రైస్ వేస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం పడుతుంది కదా మాత్రం యా గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి క్యాబేజ్ కోసమే అనమాట అదే సో క్యాబేజ్ వేసినప్పుడు కొంచెం మనకి అలా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక్కసారి మిక్స్ చేసేసుకుని నట్స్ కూడా మనం దీంట్లో మిక్స్ చేసేసుకున్నాము సపరేట్ గా అలా రాకుండా రైస్ సో ఈక్వల్ ఎంత గా అనమాట వెజిటబుల్స్ అండ్ వావ్ మంచి అరోమా వస్తుంది సంభవ్ వేసినవి చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ అయినా కూడా యాక్చువల్లీ ఆ కాలీఫ్లవర్ అండ్ క్యాబేజ్ లో కూడా మనకి మంచి టేస్ట్ కదా ఓకే సర్వ్ చేసేద్దామా మంచిగా పొడి పొడిగా చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా అక్కడక్కడ మంచి కలర్ యాడ్ చేసి చాలా బాగుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇట్ లంచ్ ఇలా సింపుల్ గా ప్లాన్ చేసేసుకోవచ్చు మంచి వెజిటేబుల్స్ తో కొంచెం చీజ్ కూడా మనం పై నుంచి గ్రేట్ చేసేసుకుందాం ఓకే కొంచెం ఇలా వేడిగా ఉన్నప్పుడే లైట్ గా కమ్మదనం కూడా యాడ్ చేసేయా సో ఐగ్ మనము ఇలా సర్వ్ చేసుకుని కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుందాం ఓకే రైస్ రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి ఇంకొకసారి చూసి నోట్ చేసేసుకోండి కాలీఫ్లవర్ అండ్ ఎగ్ రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం కాలీఫ్లవర్ ఒక కప్పు నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ఒకటి క్యాబేజ్ అర కప్పు బేసిల్ కొద్దిగా బాదం ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిర్యాల పొడి తగినంత ఉప్పు తగినంత చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఒక టీ స్పూన్ ఎగ్ ఒకటి పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఉల్లికాడలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా చీజ్ కొద్దిగా రెడ్ చిల్లీ సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ రైస్ ఒక కప్పు కాలీఫ్లవర్ ఎగ్ రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కాలీఫ్లవర్ క్యాబేజ్ బేసిల్ తగినంత ఉప్పు వేసి వేయించుకుని చిల్లీ ఫ్లేక్స్ మిర్యాల పొడి రెడ్ చిల్లీ సాస్ చిల్లీ సాస్ మిక్స్డ్ నట్స్ వేసి బాగా కలుపుకుని ముందుగా ఉడికించుకున్న రైస్ వేసి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని చీజ్ తురుముకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి బాయిల్డ్ ఎగ్స్ ని అమర్చుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే కాలీఫ్లవర్ అండ్ ఎగ్ రైస్ రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేసారుగా ఇప్పుడు టేస్ట్ చూస్తాం అసలు అంత మంచి బాయిల్డ్ ఎగ్ మంచి రైస్ రెసిపీ బల్లి టెంపింగ్ చూద్దాం మనకు నచ్చినట్టు సాస్ కూడా వేసుకున్నాం కదా కదా సూపర్ అనుకున్నాం కొంచెం బాగుంది కూడా అంటే నాకు అరోమా బట్టి ఎక్స్పెక్టేషన్ పెరిగిపోయింది చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది కొంచెం ఇలా స్పైసీగా టేస్టీగా పెట్టుకుని పక్కన బాయిల్డ్ ఎగ్ మనం తింటున్నాము అంటే ఇంకా మంచి కాంబినేషన్ కదా వెరీ నైస్ 
అంటే నువ్వు అన్నట్టు రెగ్యులర్ గా ఎగ్ ని అందులోనే స్క్రాంబుల్ చేయడము అలా వేసుకునే దానికంటే నాకు తెలిసి ఈ టేస్ట్ ని ఇలాగే ఉంచుతూ నువ్వు అన్నట్టు కమ్మగా పక్కన బాయిల్డ్ ఎగ్ తినడం అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బాగుంటుంది సో డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి రెండు రెసిపీస్ చాలా చాలా టేస్టీ అండ్ అఫ్ కోర్స్ చాలా సింపుల్ గా కూడా ఉన్నాయి సో న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఆల్రెడీ మనం చేస్తూనే చాలా డిస్కస్ చేసాము చాలా చెప్పావు కూడా బట్ ఒకసారి ఓవరాల్ గా బ్రీఫ్ చేసా మేజర్ గా మనం రెండు రెసిపీస్ కూడా ఎగ్ అండ్ వెజిటేబుల్ సో అలాంటి ఒక ప్రోటీన్ అండ్ వెజిటేబుల్ కాంబినేషన్ లో చేసుకున్నాము అంతే మనం ఎప్పుడైనా ఏ బేసిక్ మీల్ ప్లాన్ చేసుకున్నా కూడా ఇలా ఉండాలి సో అప్పుడే మనకి కంప్లీట్ గా ఉంటుంది అండ్ మన రిక్వైర్మెంట్స్ ఎస్పెషలీ ప్రోటీన్స్ అండ్ అదర్ న్యూట్రియన్స్ కూడా మనకి మీట్ అవుతాయి సో అలాగే బ్రేక్ఫాస్ట్ లో కూడా మనకి ప్రోటీన్ బేస్డ్ గా ఆప్ట్ చేసుకుంటే ఫిల్లింగ్ గా ఉంటుంది అందుకే మనం అలా ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ప్రోటీన్ ప్లాన్ చేసుకున్నాం సేమ్ డే లంచ్ లో కూడా ఓన్లీ వెజిటేబుల్ అండ్ రైస్ తీసుకున్నాం అంటే ఈవినింగ్ టైమ్ కి మళ్ళీ బాగా ఆకలి వచ్చేసి మళ్ళీ హై అంటే క్యాలరీస్ కానీ తీసుకుంటూ ఉంటాము అందుకని ఇలా ప్రోటీన్ బేస్డ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాం అంటే కొంచెం ఫిల్లింగ్ గా ఉంటుంది ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది స్టిల్ మనం తీసుకోవాలి మీల్ బట్ హెవీగా తీసుకోకుండా మనం హెల్ప్ చేస్తాం అనమాట రైట్ క్యాలరీ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఇలా కంప్లీట్ మీల్స్ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్స్ మనకి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి యా సూపర్ చాలా బాగున్నాయండి రెసిపీస్ స్నాక్ అయినా రైస్ రెసిపీస్ అయినా మనకి రెగ్యులర్ గా అవసరం అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి రెండు నోట్ చేసుకుని ట్రై చేయండి అండ్ మీరు ఎపిసోడ్ ని రెసిపీస్ ని మళ్ళీ చూడాలి అనుకుంటే www.youtube.com/ ETV Life India కి సబ్స్క్రైబ్ అయిపోండి లేదా Facebook and Twitter లో కూడా ఫాలో అయిపోండి అలాగే మీరు కూడా ఇలాంటి హెల్దీ అండ్ టేస్టీ డిషెస్ ని ట్రై చేస్తున్నట్లయితే ఆ రెసిపీస్ ని మాకు పంపించండి హెచ్ ఎన్ టీ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి రెసిపీ టైప్ చేసి ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ వన్ త్రీ నైన్ కి వాట్సాప్ చేయండి లేదా హెల్దీ అండ్ టేస్టీ అట్ ద రేట్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ కి మెయిల్ చేసేయండి ఓకే వ్యూర్స్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో ఇలాగే మరో రెండు వండర్ఫుల్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ డిషెస్ తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాం అంటే స్టే హెల్దీ సియూ బాయ్